ప్రజల కోసం కావలసిన ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు అరే బాబు నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తీరా బాబు నీ సల్ల తర్వాత రేపు సల్ల తాగుతాంలే నువ్వు దాని పేరు మీద ఖరాబ్ అవుతుంది భోజనం కూడా ఉందా అందరికీ భోజనం కూడా ఉంది సల్ల ప్యాకెట్లు కూడా తిని వెళ్ళండి అందరు పోయేటప్పుడు అయితే ఈ రోజు సిద్దిపేటలో ఈ వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి జడ్పీ చైర్మన్ రోజా శర్మ గారికి మన సుడా చైర్మన్ రవీందర్ రెడ్డి గారు మన రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు నాగిరెడ్డి అన్న గారు మన గ్రామ సర్పంచ్ గారు ఎంపీటీసీ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు మన ఎమ్మెల్సీ గారు రఘోత్తమన్న గారు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గరిమ అగర్వాల్ గారు మా ఎండీ టీఎస్ఎంఐడీసీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు పాల సాయిరాం గారు మరి అదేవిధంగా మా ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడే మాట్లాడింది ఆమె తక్కువ మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ పనిచేస్తుంది విమలా థామస్ గారు ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న మా ఈ గారు బాగా కష్టపడి పనిచేశారు అందరు ఎంపీపీలు జెడ్పీటీసీలు మా సీనియర్ నాయకులు మా సూపర్నెంట్ గారు మా ఆర్ఎంఓ గారు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు సిద్దిపేట నలుమూలల నుంచి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం ఇవాళ వంద పడకల ఆసుపత్రి ఉండే సిద్దిపేటలో మన పాత ఆసుపత్రి వంద పడకలతో ఉండే ఇప్పుడు వంద ఏమైంది ఎన్ని అంతలు పెరిగింది పదేళ్లలో పది అంతలు పెరిగింది నిజంగా కలన నిజమా అన్నంత గొప్పగా జరిగింది ఇది సాధ్యమైందంటే తెలంగాణ రావడం వల్ల కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం వల్ల సాధ్యమైంది లేకపోతే అంత ఈజీగా జరిగే పని కాదు ఇది అంత గొప్ప కార్యక్రమం ఈరోజు సిద్దిపేటలో జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ కడుతూ ముఖ్యమంత్రి గారు పిల్లల్ని మన పిల్లలు ఒక హమాలీ పిల్లలు ఒక రైతుల పిల్లలు కార్మికుల పిల్లలు ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ పిల్లలు ఇలా డాక్టర్లుగా తయారు చేస్తున్న గొప్పతనం మన కేసీఆర్ గారు లోపల ఇప్పటిదాకా ఈ సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలతో మాట్లాడిన ఒక అర్ధగంట సేపు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఉంటాయి మన కాలేజీలో ప్రతి సంవత్సరం నూట డెబ్బై ఐదు మంది డాక్టర్లు తయారై బయటకు పోతా ఉంటారు ఏడాదికి నూట డెబ్బై ఐదు డాక్టర్లను తయారు చేస్తుంది మన సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజ్ ఆ నూట డెబ్బై ఐదు మంది పిల్లలతో లోపల చాలాసేపు మాట్లాడిన ఆ పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే వింటుంటే ఎంతో సంతోషమైంది అయితే ఈ నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లలో ఒక ఇరవై ఐదు సీట్లు దేశం మొత్తం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక నూట యాభై సీట్లు ఏమో అచ్చంగా తెలంగాణ వాళ్ళు వస్తారు ఒక ఇరవై ఐదు సీట్లు మొత్తం దేశం నుంచి కూడా వస్తా ఉంటారు ఆ వేరే దేశం వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలతో మాట్లాడిన ఎక్కడి నుంచి బాబు అంటే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిండు అరే సిద్దిపేట వాళ్ళం ఢిల్లీ పోవాలనుకుంటే ఢిల్లీ వాళ్ళే సిద్దిపేటకు వచ్చి చదువుకుంటుంది ఒక ముగ్గురు పిల్లలు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదువుతా ఉన్నారు ఆ పిల్లలు మాట్లాడిన మాటలు ఇంటే కడుపు నిండిపోయింది రాజస్థాన్ రాష్టం నుంచి ఎనిమిది మంది పిల్లలు రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు మహారాష్ట నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు వివిధ రాష్ట్రాల పిల్లలు సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజీకి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడితే నిజామాబాద్ అన్నారు ఇంకొక అమ్మాయి నల్గొండ జిల్లా నక్రేకల్ అన్నారు ఇంకొక అమ్మాయి సూర్యాపేట అన్నారు ఇట్లా వాళ్ళతో మహబాద్ అన్నారు నక్రేకల్ అమ్మాయిని అడిగితే మీ నాన్న ఏం చేస్తాడంటే నాన్న వ్యవసాయం చేసుకుంటాడు సార్ అమ్మనేమో హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు మా నాన్న నువ్వు సిద్దిపేటకు పో బిడ్డ ఆడ హరీష్ రావు సార్ ఉంటాడు మంచిగా చూసుకుంటాడు అన్నారు మరి నేను ఎట్లా తెలుసమ్మా మీ నాన్నకు అని నేను అన్న అంటే అందరు అనుకోంగి ఇన్నాడు టీవీ లెక్క చూస్తాడు కదా జర సిద్దిపేట అయితే మంచిగా ఉంటుంది బిడ్డ ఆడికి పో అన్నాడు అట వాళ్ళ నాయన అంటే అంత నమ్మకం సిద్దిపేట అంటే అంత నమ్మకం పెంచాం మనం ఇలా ఎక్కడెక్కడోళ్ళో వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలు చేరుతున్నారంటే ఇక్కడ మంచిగా ఉంటుంది వాతావరణం బాగుంటుంది చదువు బాగుంటుంది కాలేజీ బాగుంటుంది హాస్టల్ బాగుంటుంది సిద్దిపేట ప్రజలు మంచోళ్ళు ఇక్కడ పోతే ఏం ఇబ్బంది ఉండదని ఒక నమ్మకం ఇవాళ ప్రజల్లో మనం పెంచుకోగలిగినాం అట్లా ఎక్కడెక్కడ పిల్లలు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు దీన్ని మనందరం కూడా కాపాడుకోవాలి ఇవాళ ఈ ఆసుపత్రిలో అనేక రకాల సౌకర్యాలు కూడా పెట్టుకున్నాం మన సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజీలో ఇంతకుముందు 
మనకు ఏదైనా ఆపద పడితే ప్రధాని గాంధీకి రాదు ఇక గాంధీకి పోవుడు బంధు ఇక్కడనే మనకు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఏ సేవలు ఉంటాయో ఆ సేవలన్నీ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులోకి వచ్చినాయి మీకు ఇక్కడ మనకు పలాంది లేదు అనకుండా ఇప్పుడే అక్కడ ఇంకోటి కొబ్బరికాయ కొట్టినాం పదిహేను కోట్ల రూపాయలతో క్యాన్సర్ బ్లాక్ ఒకటి కట్టడం కోసం కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టినాం క్యాన్సర్ లో ఏంటంటే రేడియో థెరపీ చేయాలంటే భూగర్భంలో బంకర్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అండర్ గ్రౌండ్ లో బంకర్స్ పెట్టి అందులో ఏం నింపుతారు మన బంకర్స్ లో లైనాక్ సరే లైనాక్ అనేది అది రేడియో థెరపీకి అది అవసరం కనుక ఆ బంకర్స్ ను కూడా భూగర్భంలో పెట్టి సపరేట్ గా ఒక బ్లాక్ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ లేదా హైదరాబాద్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు ఇప్పుడు రేడియో థెరపీ కీమో థెరపీ కోసం పోతా ఉన్నాం ఇక హైదరాబాద్ పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే ఈ పదిహేను కోట్ల రూపాయలతో ఒక క్యాన్సర్ బ్లాక్ కూడా కట్టి క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు కూడా ఉచిత వైద్యం అందిస్తాం రేడియో థెరపీ కీమో థెరపీ సేవలు కూడా ఇక్కడనే అందుబాటులోకి వస్తాయి డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఇప్పటిదాకా మన దగ్గర పది పడకలు ఉన్నాయి ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్లకు రేపు నలభై పడకలకు ఈ హాస్పిటల్లో పెంచుకోబోతా ఉన్నాం ఈ హాస్పిటల్లో క్యాథ్లాబ్ కూడా పెడుతున్నాం క్యాథ్లాబ్ అంటే గుండెకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు చేసేది ఎవరికన్నా గుండె నొప్పి కాగానే స్టంట్ వాడ్డది అంటారు కదా లేదా బైపాస్ సర్జరీ అయిందంటారు కదా ఇప్పుడు అవి కూడా సిద్దిపేట దావకాన్లో ఇక్కడనే ఉచితంగా చేస్తారు గుండెకు సంబంధించిన మా నచ్చకకు వడ్డట్టుంది ఈ మధ్యలో కర్మార్ పోయి చేయించుకొచ్చింది ఇప్పుడు కర్మారుకు అవసరం లేదుగా సిద్దిపేటనే చేసుకోవచ్చు గుండెకు సంబంధించిన స్టంట్లు కానీ బైపాస్ సర్జరీలు కూడా సిద్దిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేసుకున్నట్టు క్యాథ్లాబ్ ను కూడా ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ హాస్పిటల్లో మొత్తం పదిహేను ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఉంటాయి ఈ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అన్ని కూడా ఫోర్త్ మన ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అమ్మ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లో పెట్టారు ఐదో అంతస్తులు అన్ని ఆపరేషన్ థియేటర్లే ఉంటాయి పదిహేను ఆపరేషన్ థియేటర్లు అసలు మీరు ఇమాజిన్ చేయండి ఒకటి రెండు థియేటర్లు ఉంటేనే అబ్బా అనుకుంటాం అటువంటిది అందులో ఎనిమిది మాడ్యులార్ థియేటర్స్ మాడ్యులార్ థియేటర్స్ అంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఇక అది అపోలో యశోద కేర్ హాస్పిటల్లో ఉంటాయి మాడ్యులార్ థియేటర్స్ జనరల్ గా గవర్నమెంట్ లో తక్కువ ఉంటాయి పదిహేను ఆపరేషన్ థియేటర్లలో ఎనిమిది మాడ్యులార్ థియేటర్స్ అదన్నీ కూడా ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లో ఈ పదిహేను ఆపరేషన్ థియేటర్లతో రెడీ చేసుకోవడం జరుగుతా ఉంది ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో పోతే వంద ఐసీయూ బెడ్లు పెట్టాం మీరు పాత హాస్పిటల్ లో చూస్తారు ఒక పది ఐసీయూ బెడ్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ పది ఎప్పుడు ఫుల్లే ఉంటున్నాయి ఎప్పుడు పోయినా ఫుల్లే ఉంటున్నాయి జనరల్ గా ఐసీయూ బెడ్ అంటే సీరియస్ ఉన్న వాళ్ళని ఐసీయూ లో పెడతారు ప్రైవేట్ లో పోతే ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ ఒక రేటు పదివేల నుంచి మొదలు పెడితే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు ఒక్కొక్కరు ఐసీయూ లో ఉంటే రోజుకు పదివేల నుంచి లక్ష రూపాయలు వేసే హాస్పిటల్లు ఉన్నాయి ఇలా ఆ లక్ష రూపాయలు వేసే హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ఏం సౌకర్యం ఉంటుందో మన సర్కార్ దావకాన్లో కూడా అట్లాంటి సౌకర్యాలు పెట్టినాం వంద వంద ఐసీయూ బెడ్స్ పెట్టినాం ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ మొత్తం ఐసీయూ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ మొత్తం ఆపరేషన్ థియేటర్ ఆపరేషన్ అయినాక ఏం చేస్తారు పేషెంట్ ను ఫోర్త్ లో ఐసీయూలకు తెస్తాం ఐసీయూలో మంచిగానే ఏం చేస్తాం థర్డ్లకు వార్డులోకి తెస్తాం అంటే అట్లా ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాలని చెప్పి పైన థియేటర్ దాని తర్వాత ఐసీయూ దాని కింద వార్డు ఏర్పాటు చేసినాం అట్లా వంద ఐసీయూ బెడ్స్ ను ఈ ఆసుపత్రిలో మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ అట్లే మనం క్యాజువాలిటీ ఎమర్జెన్సీ అంటాం మనం సిద్దిపేట పాత దవాఖానలో పోగానే ఎడమ చేది కోట ఉంటుంది అందులో మూడు పంచాలు నాలుగు పంచాలే ఉంటాయి కదా అది సరిపోవు ఆగమాగం ఉంటుంది అది పోతే దానికి ఈరోజు ఒక ముప్పై క్యాజువాలిటీ బెడ్స్ మన ఎమర్జెన్సీ బెడ్స్ పెట్టినాం అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఎవరన్నా మందు తాగిందంటేనో పిడుగు పడ్డదంటేనో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందంటేనో కాల్చుకున్నాడంటే ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీలకు తీసుకుపోతాం ఆడ మూడు నాలుగు పడకలే ఉండేది ఇక్కడ ముప్పై పడకలతో ఎమర్జెన్సీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఏర్పాటు చేసినాం ఎమర్జెన్సీలో కూడా ఆరు పడకలు ఐసీయూ కూడా పెట్టాం మళ్ళా అందులో కూడా ఎవరైనా బాగా సీరియస్ ఉంటే వెంటనే ఐసీయూ లకు తీసుకుపోయి క్యాజువాలిటీ ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసి స్టెబిలైజ్ అయినాక పేషెంట్ ను ఏ డిపార్ట్మెంట్ గా ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ కు పంపించే విధంగా ముప్పై పడకలతోని మరి ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ ను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకొక యాభై పడకలది సూపర్ స్పెషాలిటీ క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ కూడా ఒకటి శాంక్షన్ చేసినాం ఇరవై మూడు కోట్ల అదంత ఇరవై మూడు కోట్లతో ఇంకొకటి సూపర్ స్పెషాలిటీ క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ కూడా ఒకటి శాంక్షన్ చేయింది దాంట్లో కూడా
పదిహేను లక్షలు ఉంటుందని ఏమంటాం మనం వెంటిలేటర్స్ ఏబీజీ మిషన్ వెంటిలేటర్స్ ఆ వెంటిలేటర్ మీద ఐసీయూ కాకుండా వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు అంటారు చూసినరా ఐసీయూలో ఉంటే అదొక ధర వెంటిలేటర్ మీద ఉంటే దాని అయితే కరెంటు మీటర్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ దొరుకుతుంది బిల్లు మీటర్ ఆ వెంటిలేటర్ కాస్టే పది పన్నెండు లక్షలు ఉంటుంది అది ఆ వెంటిలేటర్ సౌకర్యంతో ఉన్నటువంటి హై అండ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్ ఒకటి యాభై పడకలు దిగడతా ఉన్నాం అది కూడా ఉచితంగా మీకు సేవలు అందించే విధంగా దాన్ని కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసిన వీళ్ళ అది కూడా మనకు జరగబోతా ఉంది అంటేగా గుండెకు సంబంధించిన కిడ్నీకి సంబంధించిన క్యాన్సర్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వ్యాధులకు మంచి వైద్యం అందేటట్టుగా మనం ఈ ఆసుపత్రిని తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మన మెడికల్ కాలేజీలో ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు మంది పిల్లలు చదువుకుంటారు అంటే సంవత్సరానికి నూట డెబ్బై ఐదు ఐదేళ్లంటే ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు మంది మెడికల్ స్టూడెంట్స్ మన కాలేజీలో చదువుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఒక ఎంబీబీఎస్ కాలేజే కాదు అన్ని తెచ్చిన మిగ డాక్టర్ చుట్టూ వైద్యం చుట్టూ ఎన్ని రకాల చదువులు ఉంటాయో అన్ని తెచ్చిన ఎంబీబీఎస్ చదివినాక ఏమనుకుంటారు పీజీ చేయాలనుకుంటారు అంటే పెద్ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్పెషలైజేషన్ దాంట్లో ఇప్పటి వరకు పదమూడు డిపార్ట్మెంట్లలో మనకు పీజీ సీట్లు వచ్చినాయి థర్టీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి సర్జరీ ఈఎన్టీ ఆప్తమాలజీ ఓబీజీ సైక్రియాట్రీ అనాటమీ ఫిజియాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ పథాలజీ మైక్రోబయాలజీ ఫోర్సానిక్ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ ఫార్మకాలజీ పదమూడు డిపార్ట్మెంట్లలో ఈరోజు పీజీ సీట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి ఈ పదమూడు కాకుండా ఈ సంవత్సరం ఇంకొక మూడు డిపార్ట్మెంట్లు కొత్తగా తేవాలనుకుంటున్నాం పీజీలో అది డెర్మటాలజీ పిడియాట్రిక్స్ అనెస్థీషియా ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్లలో కూడా పీజీ సీట్స్ ఈ విద్యా సంవత్సరంలో తేవాలనుకుంటాం అంటే అప్పుడు పదహారు డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన పీజీ సీట్లు కూడా మన సిద్దిపేటలో ఉంటుంది డాక్టరే కాదు డాక్టర్ తర్వాత పై చదువు చదివే చదువు కూడా ఇదే మెడికల్ కాలేజీలో పదహారు డిపార్ట్మెంట్లలో తెచ్చాం ఇప్పటికీ అరవై రెండు పీజీ సీట్లు ఉన్నాయి సిద్దిపేటలో నూట డెబ్బై ఐదు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అరవై రెండు పీజీ సీట్లు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు డాక్టర్ చదువు అంటే చాలా కాస్ట్లీ చదువు డబ్బులు ఉన్నోళ్లే చదువుకోవాలి కోటీశ్వరులే చదువుకోవాలి తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ అయితే పిల్లలు డాక్టర్లు అవుతారు అనుకుందరు కానీ కేసీఆర్ గారి హయాంలో కూలీల పిల్లల్ని కూడా డాక్టర్లు చేస్తున్నారు పేదవాళ్ల పిల్లలు కూడా ఇవాళ రైతుల పిల్లలు కూడా డాక్టర్లు అయ్యేంత గొప్పగా వైద్య వ్యవస్థలో ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అట్లా ఇలా పీజీ సీట్లు వచ్చినాయి ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పీజీ సీట్లు ఈ రెండి తర్వాత ఎవరుంటారు మనం ఎక్కువ చూసేది స్టాఫ్ నర్సులు ఉంటారు ఇవాళనే వాళ్ళ పేరు కూడా మార్చి నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ గా వాళ్ళని అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రాష్ట్రంలో ఇక స్టాఫ్ నర్స్ అని పిలువరు స్టాఫ్ నర్సులు అందరినీ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ అని పిలుస్తూ ఇవాళ ప్రభుత్వం వాళ్ళ పేరు మారుస్తూ నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం మరి ఆ స్టాఫ్ నర్సులు కావాలంటే దానికి ఒక చదువు ఉంటుంది కదా నాలుగు సంవత్సరాల బీఎస్సీ స్టాఫ్ నర్స్ అనే కాలేజీ సిద్దిపేటలో యాభై కోట్ల రూపాయలతో పెట్టాం ప్రతి సంవత్సరం వంద మంది స్టాఫ్ నర్సులకు చదువు చెప్పి పట్టాలు ఇచ్చి బయటకు పంపుతాం ఇవాళ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కాలేజీ కరీంనగర్ రోడ్కు మన రంగేలీ డాబా దగ్గర బీఎస్సీ నర్సింగ్ కాలేజీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇంకా ఎవరు ఉంటారు తర్వాత పారామెడికల్ కోర్స్ అంటే బీఎస్సీ అలైడ్ కోర్సెస్ అలైడ్ కోర్సెస్ అంటే బీఎస్సీలో అది నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సు దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిఎంఎల్టి అని డయాలసిస్ అని ఎమర్జెన్సీ అని అందులో డిఫరెంట్ ఉంటాయి టెక్నీషియన్స్ టెక్నీషియన్ కోర్సులు కూడా డాక్టర్ డాక్టర్ తర్వాత స్టాఫ్ నర్స్ స్టాఫ్ నర్స్ తర్వాత టెక్నీషియన్లు కావాలి ఆ టెక్నీషియన్ చదువును కూడా సిద్దిపేటలో పెట్టినాం మరి యాభై సీట్లు బీఎస్సీ అలైడ్ కోర్సెస్ లో కూడా మన సిద్దిపేటలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే ఎంబీబీఎస్ వచ్చింది పీజీ వచ్చింది నర్సింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది ఎలైడ్ కాలేజెస్ కూడా వచ్చినాయి ఇది అయినాక మందులు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఫార్మసిస్టులు దానికి సంబంధించిన బీ ఫార్మసీ కాలేజ్ కూడా సిద్దిపేటలో వచ్చింది ఈ నాలుగైనాక ఇక ఐదు రోజు ఉంటుంది కంపౌండర్ దానికి సంబంధించి కూడా డిప్లొమా ఇన్ డిఎంఎల్టి డిప్లొమా ఇన్ డయాలసిస్ కూడా సిద్దిపేటలో మరి ఇరవై ఇరవై సీట్లతో అది కూడా తీసుకురావడం జరిగింది డిప్లొమా ఉంది గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా ఉంది ఇక అన్ని రకాల చదువులు వచ్చినాయి ఇట్లా వైద్య విద్యలో ఎన్ని రకాల చదువులు ఉంటాయో అన్ని రకాల చదువులు వైద్యములో పేదలకు ఎన్ని రోగాలు ఉంటాయో అన్ని రోగాలకు వైద్యం అందించేటట్టు సిద్దిపేట ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను మనం ఈరోజు తయారు చేసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ కా ఈ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది డాక్టర్లు పనిచేస్తారు ఒకప్పుడు సర్కారు దాహనం పోతే డాక్టర్లు ఉండరు రాత్రిపూట అయితే అసలే ఉండరు సిద్దిపేటలా 
రాత్రిపూట వాళ్ళకన్నా జ్వరం వస్తే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులన్నీ తాళాలేసుకుంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోతే డాక్టర్ ఉండరు అని నేను ఎమ్మెల్యే అయిన కొత్తలు అందరూ అనేటోళ్ళు అరే ఎట్టసారి ఇట్లయితే డాక్టర్లు ఎవరు చూస్తలేరు ప్రైవేట్ డాక్టర్లు కూడా తొమ్మిది అయిందంటే బంద్ చేస్తుండ్రు రాత్రిపూట ఏదన్నంటే అందరు హైదరాబాద్ పోవాలంటుండ్రు అని ఎన్నో సార్లు నేను మీ అందరి నోట్లలో విన్నా కానీ ఈ రోజు ఈ ఆసుపత్రిలో రెండు వందల ఎనభై మంది డాక్టర్లు పనిచేస్తారు ఒక్క ఈ ఆసుపత్రిలో రెండు వందల ఎనభై మంది డాక్టర్లు ఉంటారు రాత్రి భవన్లో ఉంటారు డాక్టర్లు షిఫ్ట్ సిస్టంలో ఈ రెండు వందల ఎనభై మంది డాక్టర్లు మీకు నిరంతరం సేవలు అందించేంత గొప్పగా ఈ ఆసుపత్రిని తయారు చేసుకున్నాం ఈ రెండు వందల ఎనభై డాక్టర్లు కాకుండా ఎంబీబీఎస్ పూర్తయినాక ఒక సంవత్సరం ఇంటర్న్షిప్ అని చేస్తారు వాళ్లకు గవర్నమెంట్ జీతం కూడా ఇస్తుంది వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు నూట యాభై మంది ఎంబీబీఎస్ పూర్తయిన ఇంటర్న్షిప్ డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు అంటే ఆ రెండు వందల ఎనభై కాక అప్పుడే చదువు పూర్తయినటువంటి నూట యాభై మంది డాక్టర్లు కూడా మనకు వారితో పాటు ఇక్కడ సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు రెండు వందల ఎనభై ప్లస్ నూట యాభై ఎంతైపాయ నాలుగు వందల ముప్పై మంది డాక్టర్లు ఉంటారు ఇంట్లో ఇప్పుడు కలగన్నమా ఇది కలనంత గంటి మా అంటున్నా అంత గొప్ప కార్యక్రమం ఇవాళ జరిగింది ఒకప్పుడు నేను రాను బిడ్డ సర్కారు దావకాన కంటే ఇప్పుడు పోదాం పద బిడ్డ సర్కారు దావకాన కన్నట్టుగా మార్చుకున్నాం మొన్నటి గాయత్రమ్మ దగ్గరికి పోయినాం వాళ్ళ మామ చనిపోతే రాయ నర్సు నేను పోయినాం గాయత్రి డాక్టర్ అంటే సిద్దిపేటలో ఫేమస్ ఆ మీకు మొన్న పోయినాం మన మామ చచ్చిపోతే మాట్లాడిస్తామని పోయినాం ఏమ్మా బాగుందరా డాక్టర్ గారు అన్న నవ్వుకుంటూ రెండు చేతులతో దండం పెట్టింది ఎందుక మాటలు దండం పెడుతున్నావు అన్న ఇక ఎక్కడ సార్ నువ్వు బాగుంటే మేము బాగుండేటట్లు లేదు సార్ అన్నది ఏమైంది అంటే ఏడో సార్ కరెంటు బిల్లు వెళ్ళేటట్లు లేదు కిరాయిలు వెళ్ళేటట్లు లేవు మొత్తం సర్కారు దావకానికే తొవ్వ కట్టిరు మా గిరాకి మొత్తం బంద్ అయిపోయింది అన్నది సరే అమ్మ కోసం గిరాకి కమ్మి కావచ్చు కానీ గరీబోలకైతే సాయం అయింది కదా అంటే ఆమె నవ్వుతూ మళ్ళీ మంచిగా అన్నది ఏదైతే ఏం సార్ మంచి పని చేసిండ్రు మీరు పేదోళ్ళకు సాయం జరిగింది సరే మా లాంటి వాళ్లకు పేషెంట్లు తగ్గొచ్చు కానీ పేదవాళ్లకు మాత్రం గొప్ప పని చేసిండ్రు అని ఆ అమ్మగారు చెప్తా ఉండే నాకు అంటే ఇక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స నుంచి ప్రాణాంతకరమైన వ్యాధి వరకు కూడా ఈ ఆసుపత్రిలో మీకు వైద్యం ఉచితంగా దొరుకుతుంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ ప్రాథమిక చికిత్స అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ నుంచి ఇక కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు నాయన వీనికి ఏదో పెద్ద రోగం వచ్చిందంటే వాళ్లకు కూడా ఇక్కడ వైద్యం దొరుకుతుంది అంత మంచి ఆసుపత్రి నియాలు మనం తెచ్చుకోవడం నిజంగా నా జన్మ ధన్యమైందని నేను భావిస్తా ఉన్నా నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది నిన్న రైలు తెస్తిమి అలా దవాఖాన తెస్తిమి మొన్న గోదావరి నీళ్లు తెస్తిమి లక్ష ఎకరాల మాఘానిగా గోదావరి నీళ్లతో సిద్దిపేట సస్య శ్యామలమైంది ఒకప్పుడు నీళ్లు ఎరగని వాళ్ళం ఇప్పుడు కరువు ఎరగమిగ ఒకప్పుడు నీళ్లు అంటే మనకు పెద్ద సంతోషం ఉండి ఒక మంచి వాన పడితేనే అబ్బా వాన పడ్డదని అనుకుందాం ఇప్పుడు కరువు ఎరగకుండా చేసిండు మన కేసీఆర్ అంటే అటు గోదావరి నీళ్లు అయితే ఇటు సిద్దిపేట జిల్లా అయితే అటు రైలు అయితే ఇటు వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రి అంటే ఒక ప్రాంతానికి ఏమైతే ప్రజలు కావాలని కల కంటారో ఇలా ఆ కలలన్నీ నిజమైనటువంటి దినం సో ఇది ఈ సందర్భంగా ఇంకా చాలా మాట్లాడాలని ఉన్నా ఇంకో ప్రోగ్రాం కూడా ఉంది బట్ నాకు నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే ఆపదలో ఉన్న వారికి పేదలకు ఒక మంచి వైద్యం అందించే సౌకర్యం దొరికింది ఇదంతా కొద్దిగా స్టెబిలైజ్ కావడానికి ఇంకో నెలో రెండు నెలలో పడుతుంది కొత్త ఆసుపత్రి కదా మనం ఒక ఇల్లు కట్టనే ఓ అది ఊరుస్తుంటది కిటికీ పట్టది తలుపు బోల్ట్ పట్టది ఒక్క ఇది ఇల్లు మూడు రెండు రూమ్ల ఇల్లు కట్టనే మనకు సుధరాయించే వరకు ఆరు నెలలు పడుతుంది మరి ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రి వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రి కట్టినప్పుడు ఈ సామాన్లు వచ్చి ఎక్విప్మెంట్ వచ్చి మెషిన్లు వచ్చి ఇప్పుడు ఆడికేలు మొత్తం దవాఖాన ఇటుకు షిఫ్ట్ చేయాలనే అయితే ఒక మాట ఏమనుకుంటున్నామంటే మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రి అక్కడనే పెడదామనుకుంటున్నాం మిగతా అంతా ఇక్కడ పెడదాం డెలివరీస్ డెలివరీస్ మొత్తం అక్కడ చిన్న పిల్లలు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు తల్లుల కోసం అక్కడ నడుపుదాం అది అంత పెద్దది కడితే మరి దాన్ని ఒకటి గిరిసి పెడదామా అది ఆడ నడుపుదాం మిగతా వాళ్ళందరిది ఇక్కడ నడుపుదాం ఇక అంతే కదా మాతా శిశు సంక్షేమం కొమర్ చెరువు కాడ నడుపుదాం మిగతా మొత్తం అన్ని రోగాలకి ఇక్కడ రెండు దవాఖానలు ఉంటాయి అది దగ్గర అవుతుంది దాన్ని దానికి పెడదాం దీన్ని దీనికి పెట్టుకుందాం ఎన్సాన్ పల్లె బంజారాయిల్స్ అయిపోయింది ఇది హైదరాబాద్కు బంజారాయిల్స్ ఎట్లనో ఇప్పుడు సిద్దిపేటకు ఎన్సాన్ పల్లె అట్లా అయిపోయింది మొత్తం ఇటే పెరుగుతుంది ఇక అది వాళ్ళ అదృష్టవంతులు అయిపోయింది ఎన్సాన్ పల్లె ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడే తరం లేదు ఇక వాళ్ళను ఏం చూసినా అంత కోటి రెండు కోట్లు అంటుర్రు ఇక రెండు మూడు కచ్చింది
ఏ పోయింది ఎంత మా పోయిన వాళ్ళకు కూడా అంత గవర్నమెంట్ భూమి బాగానే వాళ్ళకు కూడా సాయం చేసాం పోయింది పైసా మందం బతికిన వాళ్ళు తొంభై తొమ్మిది పైసలు సో ఆ రకంగా చాలా మంచి ఒక ఆసుపత్రిని ప్రారంభం చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు సో అందరు కూడా భోజనం ముందు దయచేసి అయితే ఒక చిన్నగా ఇంత మంచి పని చేసిన వాళ్ళకు ఒక సన్మానం చేయడం మన బాధ్యత పాపం ఆ కాంట్రాక్టర్ కూడా మూడేండ్లలో కట్టాల్సింది మనకు పదమూడు నెలల్లో కట్టిండు బాపునీడి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం తర్వాత మా ఈ గారు పాపం అప్పుడప్పుడు ఇంకా అయితలేదు ఇంకా అయితలేదు అని నేను కోపానికి వచ్చిన కోపానికి వచ్చినా కూడా ఓపిక్ గా పనిచేసిన మా ఈ గారు డిప్టీ గారిని కూడా మనం పనిచేసిన వాళ్ళను యాజ్ చేసుకోవాలి యాజ్ చేసుకుంటేనే నియత్ ఉంటుంది నియత్ ఉంటే బర్కత్ ఉంటుంది ఎవరైనా పనిచేస్తే మనం ఓ చిన్న శాలువా కప్పి వాళ్ళను యాజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా కష్టపడి పనిచేస్తారు కనుక ముందుగా బాపునీడి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ కూర్చుంది ఒకేటి వైరా బాబు